Dios, una vez más te doy gracias por este nuevo día que me concedes de vida. Te doy gracias también por la oportunidad que me permites de llevar un mensaje a las naciones. Reconozco que hay mucha necesidad de que el hombre pueda entender lo que en tu palabra está escrito y solamente tú puedes revelarnos a través del Espíritu Santo cómo entender las Sagradas Escrituras. Por eso, buen Dios, me deposito en tus cuidados para que tú tomes control de lo que yo voy a decir a la audiencia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, siempre ah, me siento muy bendecido de estar aquí una vez más para saludarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el anhelo de mi corazón siempre es compartir la palabra. Y Dios me ha inquietado el corazón para hablar acerca de el caminar que el hombre está viviendo. Y si nos vamos a, a la palabra, vamos a encontrar algunos versículos que nos hablan acerca de lo que el hombre está viviendo. Dice la palabra en Proverbios a Capítulo 14, verso 12, dice, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando veo la palabra de esta manera, me doy cuenta lo que dice en Romanos. Dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando el hombre camina sin la guianza, de parte de Dios, obviamente lo que está viviendo es un tiempo de mucho peligro ya que de pronto la muerte lo puede sorprender y es bien interesante esto porque la palabra nos habla bien claro y si nos vamos aquí en Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que si al hombre le parece que el camino es, que ha tomado es bueno, es como dice la palabra, que al hombre le parece que el, el camino en que está caminando es bueno, pero su fin es camino de muerte. Obviamente el hombre que camina sin caminar, Siguiendo las pisadas de Jesucristo, definitivamente su final va a ser la muerte. Y aquí no está hablando de una muerte física, sino está hablando de una muerte espiritual, ya que todos estamos condenados a morir físicamente, pero a resucitar para vida eterna los que obviamente en Cristo hemos creído. Por eso es interesante lo que dice la palabra en el 22 Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cuando dice, como fruto tenéis la santificación, aquí veo que la palabra nos enseña que nosotros debemos de buscar la santidad, pues la palabra Dice, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hay, hay mucho que decir en cuanto a lo que el hombre está perdiéndose hoy en día. Hay grandes oportunidades de que el hombre se beneficie del favor de Dios. Pero muchas veces, por, el, por falta de conocimiento de la Palabra, pues obviamente no estoy hablando del conocimiento del texto, sino de entender lo que realmente la vida, la Biblia perdón, nos quiere enseñar a nosotros, pues siempre tenemos grandes oportunidades para que Dios nos hable. Y esta mañana Dios me hablaba a través de la necesidad de una persona que llamaba pidiendo auxilio y me estaba diciendo que esta persona ya está enseñando la palabra a otras personas, pero a la hora de la necesidad que está viviendo, necesita que le den palabra. Entonces, ahí Dios me habló. 
que el, el conocimiento de la palabra sin estar viviendo en Cristo definitivamente no ayuda en nada porque el hombre no puede entender esta palabra. Entonces hay muchos que conocen la palabra y creen que el camino que están tomando es derecho, pero su fin es camino, es, es muerte, dice la palabra. Entonces cuando entendemos que Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, es el único camino derecho a la vida eterna que nos conduce a una eternidad sin, sin tormento. Entonces cuando hay personas que vienen y se encuentran con esta grave necesidad y, y se dan cuenta de que, de, que, de que están perdidos viviendo sin Dios, viviendo sin fe, viviendo sin esperanza, entonces es que es necesario hacer lo que Jesús dijo, hacer uso de la palabra, porque en la palabra nos encontramos la verdad Encontramos vida en esta palabra, pero obviamente tenemos que empezar por lo correcto, dejar el camino equivocado y acercarnos al camino que nos conduce a la eternidad y ese camino se llama Jesucristo. Por eso hoy quiero decirle, mi estimado uh, amigo que me está escuchando, para mí uh, no importa lo que usted esté pensando de mí, ya que está viendo que muy seguido estoy poniendo mensajes de salvación ahí en internet o consejos para los que ya eh, eh, han creído en Cristo. Lo hago porque es una gran necesidad la que yo puedo ver en las personas que hoy en día tienen de conocer la palabra. Y cuando vemos, eh, Jesús mismo dijo que hay, había que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido si yo he obtenido la sanidad de parte de Dios entonces y si yo estoy en santidad yo puedo orar por un enfermo y ese enfermo va a ser sanado ¿por qué? porque yo le voy a transmitir la bendición de parte de Dios a este enfermo y yo sé que Dios es un Dios de oportunidades muchas veces yo he tenido enfermedades en mi cuerpo que me han atacado una como lo he dicho algunas veces es por descuido y otras es porque llegan las enfermedades y de alguna manera Dios siempre quiere enseñarnos algo con lo que nos acontece. Por eso hoy quiero decirte que es una gran oportunidad la que Dios te está dando para que tú te beneficies del favor de Dios. Yo creo que cuando nosotros atesoramos la palabra y, y le damos a fe a esta palabra, es cuando nos vamos a beneficiar de ella. Aquí si nos vamos a... El libro de Marcos, en el capítulo 16, aquí vamos a ver algo que, que Jesús le dijo a, a los discípulos. Y yo siempre lo he dicho, cuando una persona viene a Cristo, realmente tiene que evidenciarse que algo ha sucedido en su vida. Y Jesús, hablando con sus discípulos, le dijo algo que que me, me gusta compartirlo porque de esa manera usted va a entender y se va a sentir con la necesidad de, de darle crédito a esta palabra, porque la verdad es Cristo. No hay nada fuera de, de este camino que pueda llevarnos a la vida eterna, solamente creyendo en Cristo como el único y suficiente Salvador. Yo quiero que usted juntamente conmigo lea, Marcos en el capítulo 16, verso, Marcos 16, desde el verso 14 vamos a leer, dice, finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado y les dijo, Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Aquí cuando uh, puedo de alguna manera presentarme como un mensajero es porque yo he entendido que a estos once Jesús les encomendó predicar el Evangelio a toda criatura y uh, allá en Juan, en Juan capítulo 17, ahí vemos que el Señor está hablando acerca de los que vamos a creer la palabra que sus discípulos iban a llevar. Y en este caso yo soy uno de ellos, de lo que he creído que la palabra que los discípulos ah, dejaron establecida en la Biblia es una palabra que aún sigue vigente. Entonces cuando dice en el, en 
el 15 dice, les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es una gran comisión que se les dio a ellos, pero no solo a ellos, sino que a todos los que vamos creyendo en Cristo, creyendo en Jesús como el único y suficiente Salvador, estamos delegados para hacer esta función de mensajeros. Y mire, escuche bien lo que dice, o, o usted puede leerlo ahí también. Estoy leyendo en Juan, capi, perdón, en Marcos capítulo 16, verso 14, 15, 16 hasta el 18 voy a leer. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Obviamente hay personas que, que cometen el error de, de entender la palabra de esta manera, pues estaba viendo la vez pasada a un reportaje de un, de un predicador que frente a, a, al, al público, frente a los a los miembros de su congregación les, les hizo un reto y, y puso una serpiente muy venenosa frente a ellos y les dijo de que Dios lo iba a librar porque aquí decía la palabra pero de esa manera la palabra no nos enseña si de pronto por ahí uno lo muerde una serpiente y en ese momento es cuando Dios se puede manifestar pero si yo voy a probar a Dios de esa manera yo estoy haciéndolo bajo la ignorancia, bajo no la guianza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no nos va a hacer a que hagamos esas cosas de esa manera, a querer tentar a Dios, querer a hacer algo como para impactar a la gente. Por eso es importante que entendamos que cuando Dios se manifiesta en sanidades, muchas veces es porque Dios le place, si obviamente nosotros estamos limpios, con una conciencia limpia, como dice la palabra, y estamos en santidad, buscando la santidad, buscando la paz con los hermanos y de pronto hay un necesitado y uno ora por él, yo sé que Dios se va a manifestar porque esta es la forma en que Dios trabaja, pero muchas veces vamos a querer cometer el error de interpretar la Biblia de una manera errónea, ¿por qué? porque no hemos obtenido al Espíritu Santo en nosotros y de esa manera no funciona este libro este libro funciona primeramente recibiendo a Jesús como el único y suficiente Salvador pues Jesús predicó el arrepentimiento de pecados y luego el, 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 la persona se convierte ¿verdad? de una naturaleza pecaminosa a, a una naturaleza espiritual donde va a empezar a conducirse de una manera diferente. Entonces este libro va a ser interpretado de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a venir a enseñarle, va a venir a guiarlo. Entonces usted viene y empieza a conocer al Señor de otra manera. Por eso es importante que usted, mi estimado hermano, se dé cuenta que la palabra es verdad, la palabra es vida y necesitamos de alguna manera entender que esta palabra se tiene que entender de una manera diferente. Sí, nosotros vemos que Jesús, Él cuando andaba, Él dice que daba vista a los ciegos, ¿verdad? Los cojos andaban, ¿verdad? Los, los leprosos eran sanados. Entonces, y esa es la misma comisión que se nos fue a dada a nosotros. Vemos, dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los leprosos es anunciado el Evangelio, a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, que el Señor... ¿Verdad? Está dándonos la oportunidad de que anunciemos. ¿Por qué? Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo no sé si tú ya encontraste el camino que te conduce a la vida eterna en Cristo Jesús, o será que estás caminando en ese camino del que está hablando uh, uh, el, en el Proverbios, donde dice que su fin es camino de muerte. Y como te decía, Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Solamente tienes que reconocer esto, que eres una persona que el camino que llevas es equivocado y necesitas volverte a Jesucristo. 
¿Por qué te digo esto? Porque hoy este día Dios me inquietó a raíz de una necesidad que se presentó en una persona de la cual te estaba diciendo que está ya enseñando la palabra. Pero ¿sabes qué es lo lamentable? Que esta persona todavía no había recibido a Jesús como el único suficiente Salvador. Entonces, ¿qué era lo que estaba enseñando? Era conocimiento de la palabra, pero no la estaba viviendo. Porque cuando uno vive la palabra, lo primero que tiene que hacer es aplicarla a nuestra vida. De hecho, un siervo me dio esa palabra hace un tiempo y me dijo, no estudies la Biblia para enseñar, estudia la Biblia para aprender. Entonces, cuando la estudiamos para, para aprender y para, para, para aprender de ella y para vivirla, entonces le vamos a enseñar a otros como de esta manera yo te estoy hablando, porque he experimentado que Dios es real, lo cambia. De hecho, la palabra dice que nosotros somos sacados de las tinieblas a su luz. ¿Y para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó y obviamente que nos saca de las tinieblas es Jesucristo por medio de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Yo no sé si tú tienes una necesidad, quizás tienes problemas en tu matrimonio, quizás problemas con tus hijos, quizás ah, estás pidiéndole a Dios algún trabajo. Pero cuando hablaba con esta persona le decía, el evangelio que predico, el evangelio que ha, ha sido anunciado por mis labios, siempre ha sido de manifestarle a las personas que es cambio de vida. Por eso si tú has pedido todo por los problemas que te he mencionado que quizá tienes y no ha funcionado, ¿será que estabas caminando en el camino correcto? ¿Será que estás caminando en el camino que te va a conducir a la eternidad con Cristo? ¿O será que todavía estás pensando que el camino que llevas es derecho? Pero déjame decirte que la palabra dice que su fin es camino de muerte. Por eso te, te invito a que primero recibas a Jesús como tu Salvador y después verás lo que acontece. Tus peticiones serán llevadas al trono de la gracia. En el orden establecido, porque Jesús cuando decía, yo soy el camino, soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué estaba diciendo? Toda persona que usa otro personaje para llegar a la presencia de Dios, está separado de Dios. ¿Por qué? Porque no ha entendido que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Ahora yo como un mensajero, lo único que te hago es la invitación para que juntos podamos entrar al trono de la gracia. Tú a pedir perdón y yo a presentarte como una persona que te has arrepentido de haber ignorado un, un mensaje de esta naturaleza. Si tú, como te digo, tienes problemas, familiares, lo que sea, primeramente entrégate a Jesucristo y Él como un abogado por excelencia al trono de la gracia, sentado a la diestra del Padre, intercede por tu necesidad a partir de hoy, obviamente si tú aceptas a Jesús como el único y suficiente Salvador. Y el Espíritu Santo entonces te enseñará la Escritura, porque le pedirás a Dios que a través del Espíritu Santo te enseñe cómo entender este libro, que muchos no lo entienden porque solo se llenan de conocimiento, pero no viven esa palabra, entonces no funciona. Le piden a Dios por sus necesidades y Dios no se hace manifiesto. ¿Por qué? Porque primero quiere despertarte de ese sueño en que el enemigo te ha hecho caer dormido y hoy te digo, levántate entre, de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo dejo este mensaje en los corazones de aquellos que disponen a atesorarlo para que se manifieste tu presencia en sus vidas y que ellos puedan reconocer que tú eres un Dios real y puedan atesorar el caminar de ahora en adelante en Cristo. Yo sé que tú vas a guiar a través del Espíritu Santo a todos aquellos que atesoren el consejo de tu palabra. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Por ahí queda mi número de teléfono al final de, del mensaje. Si tú puedes llamarnos para darte seguimiento, para, para darte uh, uh, instrucciones cómo seguir estudiando la palabra, cómo tenemos que conducirnos después de que hemos hecho esa oración de fe. Porque debo de decirte que si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Por eso es importante que tu conversión sea con arrepentimiento de pecados. Y todos, por naturaleza, somos pecadores. No hay justo, dice la palabra, 
Afuera de Cristo no hay ningún justo, pero cuando venimos a Cristo ya somos justificados por medio de su sangre y de esa manera obtenemos el perdón y la reconciliación para llegar a, a la presencia de Dios a pedirle a Dios por nuestras necesidades. Así es que, eh, como te decía, seguimos en contacto. Si el Señor sigue siendo paciente para con nosotros, como dice la palabra, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, entonces estaré una vez más transmitiendo el programa por este medio. Cristo, yo te amo. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presentó su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo. Dios le bendiga. Cristo, yo te amo.